Günaydın değerli izleyicilerimiz, çiftçi kulübüne hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Tüm izleyicilerimize, üreticilerimize, çiftçilerimize, tarım sektörüne ilgi duyan, ekmeğini aşını bu sektörden sağlayan herkese, tüm çiftçi kulübü ekibi adına kucaklar dolusu sevgiler, saygılar. Değerli dostlar, çok özel bir bölge, çok önemli bir ürünle tanıştıracağız. Zaten çok tüketiyoruz, çok ihraç ediyoruz ama... Adıyla, tadıyla belki de az sonra bu özel ürünü çok fazla bilmiyoruz. Tanıtımını yapacağız. Üreticimizin özellikle kendi ürününü daha iyi üretmek, reklamını yapmak için şimdiye kadar neler sarf ettiğini şöyle bir ortaya koyacağız. Tabii yeter mi yetmez özellikle o bölgenin ileri gelenlerinin üreticilerimizi nasıl bir araya getirdiğini ve gelecek için neler düşündüklerini de öğreneceğiz. Tadı ki... Nedir ki diye soruyorsanız eğer lütfen programımızı sonuna kadar izleyin. Hepimizin çok sevdiği özel bir ürünle tanıştıracağız sizi. Değerli dostlar bizleri 0 312 911 1 542 numaralı telefondan 7 gün 24 saat sadece programımız içinde değil 7 gün 24 saat arayabilirsiniz. İlanlarınızı bırakabilirsiniz. Sorularınızı, sorunlarınızı, görüş ve önerilerinizi bizlere sunabilirsiniz ve hepsi ekranımızda yayınlanıyor hem de ücretsiz olarak. Yetmiyor hem ticaret borsalarından, hem hayvan pazarlarından, hem de hallerden ortalama fiyatlar. Kim neyi neye almış, ne kadar almış, ne kadar satmış, sattığımız ürün hallerde kaça gitmiş. Biz pazarda, süpermarkette belli bir fiyat ödüyoruz ama bunun hal çıkış fiyatı ne kadar diye soracak olursanız, biz de zaten dilimiz döndüğünce aktarmaya gayret gösteriyoruz ama ekranımızda daha geniş bir şekilde yayınlanıyor. Sabahın bu saatinde çok fazla kalkamıyorum ama programınızı çok merak ediyorum. Ya da bir bölümünden sonra izleyebildim. Ya da kaçırdım. Tekrar izlemek istiyorum diyorsanız iki adresimiz var. Çiftçikulübü.tv ve tarımsalpazarlama.com'a girdiğinizde programımız bitiyor. Arkadaşlarımız ellerinden geldiğince çabuk bir şekilde şöyle bir iki saatte hemen videolarımızı yüklüyorlar. Geçtiğimiz sayılara da oradan ulaşabilirsiniz. Bölümlerimizi takip edebilirsiniz. Orası da gerçekten iyi tıklanıyor. Çok teşekkür ediyoruz ilginize. Gündemde önemli haber başlıkları var. Özellikle Doğu ve Güney Anadolu bölgesinde toplulaştırılmayan arazilerin ücretlerinin düşük kaldığı ve dolayısıyla tabii toplulaştırılmış arazilerinde şöyle bir baktığımızda değerlerinin 2-3 katına çıktığını görüyoruz. Bu tabi bölge için nasıl bir sonuca ulaştırır bizi haberden birkaç cümleyle aktarmaya gayret göstereceğiz. Özellikle fındık ve kayısı da maalesef kötü haberler vereceğiz üretim bölgelerinden. Bunu da aktarmış olalım ve tarımsal istihdam son dönemde arttı. Tarımın ne kadar ekonomik büyük bir güç olduğunun bir göstergesi. O haberin de detaylarını paylaşacağız. Hemen ardından hallere geçeceğiz ve sonra çok değerli iki misafirimiz burada olacak ve dediğim gibi özel ürünümüzü Tadiki'yi sizlere tanıtmaya gayret göstereceğiz. Tarım gündemle başlıyoruz efendim. Değerli dostlar, Güneydoğu'da toplulaştırma arazi fiyatlarını arttıracak diyor haberimizde. Güney Anadolu bölgesinde devam eden toplulaştırma çalışmalarının ardından Arazi fiyatlarında artış olacağı belirtilmiş. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Gürsel Küsek'in bir açıklaması. Türkiye'de ilk olarak 1961 yılında Konya'da başlatılan uygulamada 2002 yılına kadar 450 bin hektarlık arazide toplulaştırma tamamlandı. 2002, yıl, 2002 yılından 2007 yılı sonuna kadar da 250 bin hektarda toplulaştırma yapıldığını hatırlatıyor. 2008 yılından sonra bildiğiniz gibi toplulaştırma hızlanıyor ve 2,5 milyon hektarlık alanda uygulama sürüyor. Şimdiye kadar da 3 milyon hektarlık alan toplulaştırılıyor. Şimdi 8 milyar liralık bir kazanım bir kazanım olacak. Toplulaştırma yapılmadan önce sulama ve yol bağlantılarının özellikle bulunmaması nedeniyle bu arazilerde bildiğiniz gibi modern tarım yapılamıyordu. Ama yol ve su gidince dünya ile rekabet edebilir bir üretim modelinin geliştirilmesi ve 
Bunun sonucunda da yıllık 18 milyar liralık bir kazanım olacağını e, söylemiş Sayın Küsek. Şöyle bir baktığımızda toplaştırma yapılmayan hisseli arazilerin alıcısı olmadığı vurgulanmış haberde fiyatının çok düşük kaldığı söylenmiş toplulaştırmayla çok hisselilik durumu sona erdiği için fiyatı arazilerin 2-2,5 kat artıyor hatta 5 kat oranında artan da var. Tabi sonuçları ne demiştik? Bunun sonuçları para çoğu zaman huzur getiriyor, huzur ortamı sağlanmış olacak. Efendim iki şampiyon üründe düşük rekolte sancısı, kayısı ve fındıkta iklim koşullarından kaynaklanan rekolte düşüşleri üreticilerimizi kaygılandırıyor Landırıyor. Çiftçiler kuraklık nedeniyle fındık başta olmak üzere birçok ürünün zarar görmesi üzerine yağmur duasına çıkmışlar değerli dostlar. Nisan ayında tarım istihdamı 6 milyonu aştı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar Nisan ayında tarım istihdamının 6 milyonu aştığını söylüyor ve özellikle tarımsal istihdamda ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Tarım işsizliği tüm Türkiye içerisinde 2.2 puan düşürüyormuş değerli dostlar. Sevgili izleyicilerimiz 3 haber aktaracağız ve özellikle önümüzdeki dakikalarda hallerden de meyve sebze e, grubu ürünleri e, sizlerle paylaşıp fiyatlarını hemen ardından misafirlerimizi e, takdirlerine haber, haber kısmını bugünlük biraz kısa tuttuk. Hemen halde son dakikayla geri dönüyoruz. <gülüyor> Hemen sebze grubu ürünlerle başlıyoruz. Bezelye, domates, patates ve mantarı seçmiş arkadaşlarımız. Bugün mantar eklenmiş listeye. Adana, Mersin, İstanbul ve İzmir'den aktaracağız fiyatları. Bezelye Adana'da 1 lira 32 kuruş, Mersin kuruş, Mersin'de 75 kuruş, İstanbul'da 1 lira 75 kuruştan işlem görürken İzmir halinde bezelyenin fiyatı 1 lira 30 kuruş. Domatese bakıyoruz Adana'da 1 lira, Mersin'de 97 kuruş yine 1 lira diyebiliriz İstanbul'da 1 lira 50 kuruş. Patates fiyatı Adana'da 1 lira 15 kuruş, Mersin halinde 1 lira 5 kuruş, İstanbul halinde şöyle bir baktığımızda 5 kuruşluk bir fiyat, görüyoruz. bir fiyat görüyoruz İzmir'de de fiyat değişmiyor yine 85 kuruş. Mant Mantar Adana'da 1 lira 70 kuruş, Mersin halinde 2 lira 25 kuruş, İstanbul halinde 4 liraya kadar çıkıyor. İzmir'de fiyat biraz daha yükseliyor, 4 lira 50 kuruş değerli üretici ve tüketicilerimiz. Hemen e, sebze grubu ürünlerden sonra meyvelere geçiyoruz. Kiraz, kayısı, karpuz ve inciri aktaracağız. Kiraz Adana'da 2 lira, Mersin'de fiyat 75 kuruşa kadar düşerken İzmir'de 3 liraya, Ankara'da 4 lira 50 kuruşa kadar çıkıyor. Kayısı fiyatları Adana'da 1 lira 70 kuruş, Mersin'de 75 kuruş, İzmir halinde 1 lirayken Ankara halinde 2 lira oluyor. Karpuza bakıyoruz Adana halinde kilogram fiyatı 50 kuruş, Mersin halinde 45 kuruş, İzmir'de 42,5 kuruş, Ankara'da 85 kuruştan işlem görürken incir Adana'da 2 lira 60 kuruş, Mersin'de 2 lira 25 kuruş, İzmir halinde 3 lira, Ankara hali, İzmir hali fiyatı aynı, İncir Ankara halinde de 3 liradan işlem görüyor değerli dostlar. Şöyle bir baktığımızda mevsimi de değerlendirdiğimizde fiyatlar normal seyrinde gidiyor. Tabi ortalama fiyatlardır hemen aktaralım bazı özel ürünlerin tabi fiyatı farklı olabiliyor. Biz ortalamayı vermek zorundayız diyelim. Kısa bir reklama gidelim tekrar birlikte olalım değerli dostlar. Ürünlerin piyasada halde kaçtan gider, borsa kaçtan kapanır, şimdi mi satsak, beklesek mi yoksa hiç düşünme. Cevabı her gün Vodafone'da. Abone yazıp bir boşluk bırak, ürününün adını 24.34'e ücretsiz gönder. Güncel fiyatlar cebine gelsin. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı desteğindeki Vodafone Çiftçi Kulübü tırı bereketinizi arttıracak bilgi ve teknolojilerle köyünüze geliyor.
Değerli dostlar devam ediyor çiftçi kulübü hemen şunu aktaracağız dedik ki ürünümüz çok özel özellikle yaz mevsiminde çok tüketiyoruz güzel ihracat yapıyoruz hatta şöyle bir veriyi de paylaşmak mümkün detaylarını vereceğiz ama özellikle üretim ve ihracatta birinci ikinci sıralarda Amerika ile yarışıyoruz ama üretimde birinci sırada olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. İhracatta da Birleşik Amerika'dan sonra ikinci sıradayız. Ürünümüz kiraz ama bu farklı bir kiraz. Sultan Dağı kirazı adı da markası da tescilli tadı ki hepsini aktaracağız. Çok değerli iki misafirimiz olduğunu söylemiştim. Hemen takdim edeyim değerli misafirlerimizi. Benim hemen solumda Sultan Dağı Belediye Başkanımız aynı zamanda bugün bizi ilgilendiren kısmı da şu. Sultan Dağı ve çevresi kiraz kooperatifi başkanımız Sayın Osman Acar Beyefendi var efendim. Hoş geldin. Hoş Şeref bulduk. verdiniz Teşekkür Sayın ediyorum. Başkan ee, ve çok kıymetli bir öğretim üyemiz de bizlerle birlikte Afyon Kocatepe Üniversitesi Sultan Dağı Meslek Yüksek Okulumuzun çok kıymetli müdürü yardımcı doçent doktor Kemal Karayormuk bizlerle birlikte Kemal Hocam şerefler verdiniz hoş geldiniz ben e, hemen bir hakkı e, teslim etmek istiyorum efendim müdür yardımcımız Sayın e, Ertuğrul Dere ile daha önce biz bu programı aslında da giriş kısmında daha proje oluşurken yapmıştık çok hevesli anlatmış. Belki bizi seyrediyordur. Sevgilerimizi, Vay, saygılarımızı seyredelim. sunuyoruz Ertuğrul Dere e, hocamıza. Şimdi şöyle bir şey yapalım efendim. Ürünümüzü tanıyacağız. E, bütün bu markalaşma sürecini, kooperatifleşme sürecini aktaracağız ama başkanım müsaade ederse ben hocamdan başlamak Tabii. istiyorum. E, ben birkaç bir şey paylaştım. E, dünya kiraz üretimi içerisinde Türkiye'nin ve Afyon'un, Sultan Dağı'nın yeriyle ilgili şöyle e, bilgilerimizi bir tazelerseniz çok seviniriz sayın hocam buyursunlar. Afyon Sultan Dağı'nın e, Türkiye kiraz üretiminin yüzde onunu yapıyor, Karşı. karşılıyor. Ama bu tüm kiraz çeşitleri için geçerli. Hmm. Tüm kiraz çeşitleri üretiminin yüzde onunu. E, asıl vurucu olan e, Türkiye ihracatının yüzde otuzu Sultan da bölgesinden yapılıyor. Şimdi o zaman resmi biraz daha iyi anlasın mı izleyicilerimiz? Yanlışım varsa düzeltin hocam. E, tüm dünyada 2 milyon 250 bin ton kiraz üretiliyor. Hı hı. 450 bin tonu Türkiye'de evet, evet. üretiliyor. Bunun yüzde otuzu ihracatın yüzde onu Sultan Dağı'nda evet. ihracatımıza baktığımızda 57 bin 60 bin tonluk bir ihracat hı hı. görüyoruz. Bunun üçte biri de Evet. Sultan Dağı'nda. Evet. Yani evet. üretim potansiyelinin ne kadar fazla olduğunu dünya rakamlarıyla da ortaya evet. koymak istedim. O yüzden buyursunlar değerli hocam. Ee, tabii Sultan Dağı bölgesinde e, meyvecilik e, ağırlıklı olarak son 50 yıldır yapılıyor. E, bu 50 yıllık süreç elma e, meyvesinin üretimiyle başlamış. Hı hı. Ee, tabii tarihsel verilere baktığımızda e, orada bugün rahmetli olmuş bir ilkokul öğretmeninin çabalarıyla e, elma meyveciliğine başlanılıyor. Daha sonra kiraz keşfediliyor. Tabii elmanın yanında diğer ürünler e, e, dikilince kirazın da e, iyi verim aldığı görülüyor. E, tabii insanlar e, bilim sonradan e, pratiği, giriyor, evet. pratiği takip ettiği evet. için... Ee, Tabi bilimsel verilere bakıldığında bu bölgede niye güzel kiraz yetişiyor diye e, toprak yapısı çok önemli. E, i̇lk 50 santimde kumlu bir toprak yapısı var. Bu meyvecilik için çok uygun bir e, toprak Doğru. yapısı. E, daha sonra baktığımızda bölgemizin e, en stratejik özelliği aslında Eber ve Akşehir gölleri ve Sultan Dağları arasında oluşan mikroklima. mikroklima. Evet. Ee, bir özellikle se, meyve tarımında bu mikroklimanın çok önemli bir etkisi var. Ee, biz bunu e, İzmir yöresinde yetişen incirde de görüyoruz. Oradaki akşam esen imbat rüzgarı oradaki incire nefaset veriyor. Ee, Sultan Dağı bölgesine geldiğimizde bu mikroklima ile o Sultan Dağları'ndan esen kuzey rüzgarları e, bir mikroklima etkisi yaratarak Bizim kirazımızın uzun dönemde olgunlaşmasını, fiziksel yapısının daha sert, görünümünün daha parlak, e, renginin nefasetine 
tamamen bu mikro klimadan aldığını söyleyebiliriz. Şimdi tabii ürünün diğer ürünlerden ayrılan özelliklerinin sebebini çok güzel anlattınız ama o özellikleri de vurgulamak isteyeceğiz önümüzdeki dakikalarda. Şimdi efendim şöyle bir şey sormak istiyorum. Ülkemizde özellikle tabii kiraz üretimine şöyle bir baktığımızda çok avantajlı bir konumdayız. Hasat periyodumuz da gerçekten e, çok iyi. Hani e, bir bölgede örneğin işte İzmir'de Manisa'da hasat biterken bir bakıyoruz ki Çanakkale, Bursa'da başlıyor. İç bölgeler doğuya kadar gidebiliyor. Evet. Şunu da anlatmaya çalışıyorum. Ülkemizin pek çok bölgesinde kiraz yetiştirilirken Sultan Dağı kirazının neden özelliklerinin bu kadar iyi olduğunu aslında aktardınız. Ama şimdi ben o özellikleri merak ediyorum. Onu da Sayın Başkanım'dan alayım. Değerli Başkanım. Ee, nedir o sebeplerden dolayı Sultan Dağ kirazını özel kılan? Evet teşekkür ederim öncelikle. Bu arada bizi izleyen çiftçilerimize de hayırlı sabahlar Sağ diliyorum. Olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Biliyorlar değil mi başkanım duyurdunuz programı. Evet, tamam evet, çok duyurdum. güzel. Teşekkür Tabii, ediyoruz bütün üreticilerimize biz de buradan. Buyurun. Sultan Dağ kirazının e, hocamın bahsettiği gibi iklimden dolayı e, biz e, markalaştırırken bütün özelliklerini Tarım İl Müdürlüğümüzle beraber çıkardık. Çapını, kalibresini, çöpünü, sapının sertliğini, en önemli özelliği Sultanlığındaki Tadiki kirazı çok çabuk olgunlaşmıyor. Çok yavaş ererek olgunlaşıyor e, ve sapı sert kaldığı için hem dayanıklı hem e, ağzı aldığınız zaman sert bir şekilde ve evet. çok güzel bir kütür kütür ben evet, kütür e, kütür tatlım, için, evet. e, biliyorum e, şöyle şimdi o zaman yetişirken daha o mikro klima ikliminin bütün Kesinlikle. özelliklerine evet. böyle doya doya sindire sindire büyüyor evet. diyebiliriz de, değil mi başkanım? Evet. Bölgemizde e, yaz aylarında da haziranda da temmuzda da nem oranı yüzde altmışın altına hiç düşmüyor Hı -hı. ölçümlere göre dolayısıyla onun da çok büyük etkisi olduğunu e, uzmanlarımız şimdi söylüyor. kendine özgü bir iriliği var Evet. Ee, diğer kirazlardan ayrılan özelliği bu. Ee, nedir efendim? Kalibrasyon dediniz. Mesela o teknik bir veri ise hocam da paylaşabilir. Siz bilirsiniz ama büyüklüğü bir e, öğrenelim istiyoruz. Meyve Tabii. sapı 48-50 mm. Hı hı. Ee, ince bir sap yapısına sahip. Şekli geniş kalp şeklinde. Hı hı. İrilik çok iri. 9-13 gram ağırlığında. Hı hı. Eni 26,5-32 mm ağırlığında. O, ortalamasında boyu 27-29 mm. Siz erikten bahsetmiyorsunuz değil mi hocam? Birazdan ee, bahsediyoruz. Yani burada. ben size şöyle söyleyebilirim. <gülüyor> Bir dostumuza gönderdik İstanbul'a. Telefon etti kiraz için teşekkür etmeye. Eşi arkadan şöyle yetişiyor. Kiraz yediğimizin farkına vardık. Evet. Çok çok doğru. Hani tattım ee, ben de biliyorum. Buyurun değerli hocam. Renk parlak koyu kırmızı. Meyve eti çok sert. Gevrek. Sulu, çok lezzetli ve özel bir aromaya sahip çok kaliteli bir çeşit. Meyve eti kabuk rengine göre daha açık renkli. Çekirdek ortalama 0.3-0.4 gram ağırlığında olup e, ete çok az bağlı. Etten çabuk ayrılıyor. Çabuk ayrılıyor. E, dölleyicileri kendi kısır olup e, mutlaka yabancı tozlaşma ve İstiyor. döllenmeye ihtiyaç duymaktadır. Şimdi bütün bu özellikler aslında bazı izleyicilerimiz için çok teknik detay olarak gelebilir. Ama e, birçok ürünün arasında özellikle biz niye seçiyoruz? E, tadından, kokusundan, görüntüsünden seçiyoruz. Hatta onu yerken mesela etiyle çekirdeğinin çabuk ayrılmasının e, burada söylenmesi ne kadar teknik bir detay denilebilir ama hayır işte biz zaten o ürünü bunun için satın alıyoruz. Bunu da vurgulamak lazım. Bir de e, çok uzun bir raf ömrü varmış. Az evet. önce söylediğiniz özellikler mi sağlıyor bunu yoksa başka bir şey mi? Ne dersiniz? Buyurun. Evet. Buyurun değerli evet. başkanım. Evet bu Napolyon diye bizim bölgemizde anılıyor. Türkiye'de de aslında ziraat 900 kirazı. Evet. Bugün bizim tabii ki e, adıyla markalaştırdığımız kirazımız. E, tabii bölgemizde kirazın dışında vişne, elma, kayısı, erik de üretiliyor. Yani yaklaşık 30 bin ton da vişne üretiyoruz. Hı hı. Vişnemizin de kalitesi, iriliği, suyu aynı özelliklerde. Yani kaliteli. E, bu Napolyon ziraat 900 kirazı yani bir hafta bozulmadan bekleyebiliyor. En büyük özelliği bu. Dolayısıyla bu, ihracatta dayanıklı oluyor. Dayanıklı. Bu buzdolabı dışında, dışında bahsettiğimiz evet, süre. Evet, anladım. Evet. Yani e, iklim koşullarının e, düşürülmediği bir ortamda dışarıda evet. güneş görmediği gölge bir ortamda, ortamda bir, bir hafta, hafta 
Ee, ben soğutmadan yani. bahsediyorsunuz. Evet. Soğuk hava depolarında bekliyor. O kadar Hayır. şunu zannettim. Hey evet. maşallah. Peki e, şimdi efendim üretilen kiraza, Sultan Dağı'nda üretilen kirazın ne kadar ihracata gidiyor? Onun bir yüzdesi var mı elimizde? Var. Şimdi e, bizim bölgemizde... Çok, çok büyük bir bölümü diye ben okumalarımı yaptım ama... Yüzde otuz, kırk bir bin üç yüz elli kilo. Sultan Hı -hı. Dağı bölgesinde kırk bir bin ton. ton. Evet. Ee, kiraz Bunu üretiyor. Yapıyoruz. Bunun e, biz e, yaklaşık Türkiye üretiminin onda biri yüzde onlu olduğunu düşündüğümüzde e, kiraz ha. ihracatının da üçte biri olduğunu düşündüğümüzde düşündüğüm. oradan, e, Aha, oradan oradan hesaplarına 15 bin, ton, 15 bin ton civarında 15 bin ton civarında e, kirazı biz e, yurt dışına ihrac ediyoruz. Yani ihraç edilen kirazın dörtte biri. Evet. Yani, üç aşağı üç, beş yukarı. Üç aşağı beş yukarı. Aklımız üç, öyle kalsın. Evet. Şimdi efendim şöyle bir e, sorum da olacak size. Başkanım dedi ki az önce üreticilerimiz de bizleri izliyorlar. Şimdi neden Sultan Dağı kirazı bu kadar özellikli dediğimizde mikroklimadan e, bahsettik tabii ki. O kendine özgü ve ürünün özelliklerinden bahsettik. Acaba e, meyvecilik kültürünü tam olarak özümsemiş, model teknolojiyi kullanabilen, kirazı tanıyan, bilen çünkü bunun özellikle yetiştirilmesinin ve hasadının zor olduğunu da biliyoruz. Bunları özümsemiş bir üreticimiz mi bir araya geldi, kiraz kooperatifini kurdu? Ee, üreticimizden de biraz bahsedelim. Ne dersiniz Sayın evet, Başkanım? Teşekkür Buyurun. ederim. Tabii ki şimdi başlangıçta hocam da bahsetmişti. 40-50 yıllık bir altyapısı var. var. Dolayısıyla bölge insanımız e, teknolojiyi de Tekniği de bilimi de uygulayan bir bölge insanı yapımız var. Dolayısıyla her yıl gelişerek bugünlere gelmişiz. Bugün bizim ihraç, et, ihraç ettiğimiz kiraz 26 milimetrenin üzeri kalibre kiraz. Yani kalibre edilmişi 15 bin ton. Daha bir 15-20 bin ton da 25 buçuk milimetre var mesela. Türkiye yani iş... yarım milim yüzünden ihracatlı evet. git, tabii, gitmeyen tabii, tabii. var diyorsun. Hayır tabii. gidiyor da iş piyasaya değil o da Rusya'ya gidiyor. Anladım. İşte diğer ülkelere gidiyor. Esasen iş piyasa Türkiye piyasası bizim kirazımızı hediyelikler dışında bilmiyor ve yiyemiyor maalesef. Yiyemiyor maalesef. Evet. Yani istese de e, bulan, Ulaşmıyor. yani Türkiye'nin herhangi bir yerindeki vatandaşımız bunu parayla bulamaz. Anladım. Sultan ee, Dağı'na telefon açsa da... Hani Rafa Ömrü de uzunmuş, getirttirebilir evet. mi? Getirttirebilir. getirttirebilir. Ama uzmanlaşmış çiftçimiz. Yani artık e, bilinçlenmiş, hı hı. takip de ediyor. Çalışmalarımız da tabii var e, bildik halinde. Onların hepsini... Kaliteyi bilmeyeceğiz. ve kalibreyi artık e, son safhasına kadar kendimiz geliştirebiliyoruz. Hiçbir destek. Anladım. Ee, Şimdi değerli hocam. Çiftçimizin hepsi e, Tarım Bakanlığı'nın kayıt, sistemi e, kayıt evet. sistemindedir. Her türlü meteorolojik konu, e, koşullar konusunda günübirlik, fırtına vesaire afaki durumlar konusunda Bilgilendir. bilgilendiriliyor. E, bizim bölgemizde e, bu 50 yıla dayanan bir geçmişi olduğu için bir bilgi birikimi var, bir kültür var. İnsanlar bunu çocuklarına, eşlerine, dostlarına zamanla aktarmışlar. Bizim bölgemizde ilaç konusunda, ilaç kalıntısı, pestisit kalıntısı konusunda e, sorun yaşanmayan bir bölge. Hem ihracatçı firmalar, e, ziraat mühendisleri aracılığıyla bunu zamanla çiftçiye öğretmiş durumdalar. Çiftçi de şimdi bu konuda bayağı yetkin davranıyor. Herhangi bir pestisiz sorununu en azından biz Yaşam duymuyoruz. ki ihracat şu önemli. Hem kooperatifimiz var, bildiğim kadarıyla evet. bir tane derneğimiz var. Evet. Sizler evet. varsınız. Evet. Evet. E, o, bu konuda da bir sorun yok. O zaman e, ben... Şöyle bir şey biliyorum özellikle meyvecilikte ihracat için ürünün standart olması çok önemli. Çok büyük olmayacak, çok küçük olmayacak, kirazda özellikle yapışık olmayacak, çoklu meyve olmayacak. Evet. Bunların hiçbirini o zaman Biz yaşam kurt yaşam olmayacak. Kurt, evet kurt olacak. Evet. Şimdi bu işin teknik boyutu. Hadi biraz da cebimize bakalım Sayın evet. Başkan. Şimdi bütün bunları yapıyoruz. İhracat fiyatını öğreneceğim sizden. İhraç etmeye başladık. E, kimi e, bölgelerimizde e, ortalama ihracat fiyatlarını mesela Bursa'da bir buçuk iki katına çıkıldığını da biliyoruz özel çabalarla. E, ama bütün bunlar e, bir taraftan da üretim maliyetlerini koyduğumuzda üreticimize değerli başkanım ne kadar e, yansıyor? E, yoksa bu katma değerli e, ürünün üstündeki kremayı başkaları mı götürüyor? Evet. Bir üretici temsilcisi olarak neler evet. söyleyeceksiniz? Şimdi Buyurun, yaramıza bakayım. parmak bastınız gerçekten. Buyurun bak Şimdi, ekran sizin o zaman. Buyurun evet, efendim. Teşekkür ederim. Şimdi yeni doğmuş bir çocuk nasıl özenle 
bakılırsa kirazda aynen o şekilde. Her zaman verdiğim bir örnek var. Don ihtimali olduğu zaman insanlar bahçede sabahlar. Lastik yakarlar. Donu önlemek için çeşitli e, teknik şey, önlemler teknik almaya önlemler çalışırlar. Alırlar. Evet. Yani çok e, meşakkatli bir iş. Organik olsun diye işte ilaç kalıntısı kalmasın diye çaba sarf ederler. Zamanında gübre, zamanında ilaç, zamanında su gibi. Yani çok meşakkatli bir iş. Ayrıca dediğim gibi bir de ihracata gidebilmesi için para kazanmanın yolu ihracatlık ürünü yaratmak. Yani 26 milimetrenin üzerinde ürünü yetiştirmek. İşte bizim kooperatif kurmamızın amacı da bu. Ben e, belediye başkanı olduktan sonra hep yıllardır bölgemize söylerdi bir birliğimiz olsa bir kooperatifimiz olsa diye. Ama işte Anadolu'yu biliyorsunuz birliği kurduk henüz istediğimiz aşamada olmamasına rağmen çok yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Bazı amaçlar koyduk önümüze işte kaliteyi yükseltmek, çiftçiyi bilinçlendirmek, toplama sanatını öğretmek, zamanında budamasını, ilaçlamasını, sulamasını sağlamak en önemlisi esasen pazarlayabilmek. Şimdi hep diyoruz 3,5 lira 4 lira bizim bölgemizde başlar. Hakikaten dünyada arama olarak eşi yok biliyoruz bunu fakat ne yazık ki işte Turfan'da İzmir'de yetişiyor bir de bizim bölgemizde tesis yok, gümrük yok. Dolayısıyla bizim kirazımız alınıp Bursa'dan, İzmir'den işlenerek hmm. dışarıya gidiyor. Hem bizim Yani Bursa'ya İzmir'e yazılıyor rakam. Hem, hem yani. bölgemize yani. girdisiz olmuyor hem de maliyet yükseliyor. Taşıma e, oluyor, soğutma oluyor, işte nakliye oluyor. Dolayısıyla biz bütün bu sorunları aşabilmek için bir birlik kuralım. Bölgemizde bir harekete geçirelim manasıyla. Bölgedeki bütün belde ve köy Muhtar ve belediye başkanlarıyla kurduk bu birliği. 2010 yılında kurduk. O günden bugüne de çalışmalarımız devam ediyor. İşte en son aşaması da az önce sizin de söylediğiniz gibi Tadikim markasını Türkiye'de ilk Oraya meyve geleceğim. markası. Oraya evet. geleceğim. E, hatta arkadaşlarımdan da rica edeceğim. E, güzel de bir slogan var. Tabii ki Tadiki diyorsunuz. Evet. Onu da yazmalarını isteyeceğim. Şimdi e, ortalama 2.80 dolar e, kiraz ihracatı. Yani bir kilo kirazın evet. değeri ihracatta tabii ki. Ama dedim ya mesela Bursa e, bunu 4.60'a kadar çıkarmayı başarabilmiş. E, biz ne kadar ihraç ediyoruz? O fiyatlardan mı? Ve bunun ne kadar üreticiye geliyor Sayın Hocam? Şimdi bölgedeki en temel sorun Başkanımızın söylediği gibi, sizin de e, önümüzü açtığınız gibi fiyat sorunu ve tahsilat sorunu. Şimdi bölgede kooperatifin birleştirici, yani burada kötü manada kullanmıyorum gücü, güç olup fiyat kontrolünü e, kantarcının ve ihracatçının elinden biraz olsun üreticiye doğru alma noktasında bir çabası var. Ancak bu çaba çok yeterli değil. Hala çiftçimiz çok bilinçli değil. Biliyorsunuz Türkiye'de kooperatifçilik zor bir zanaat. Ee, çok kötü örnekler var. Bir araya gelme konusunda Türk kültüründe sıkıntılar var. Ee, ben buraya notlarımda aldım. Birlik ruhunun inşa edilmesi için kooperatif bir araç olabilir. Halkın günlük düşünmesinin önüne geçecek bir fikri yapı oluşturulması lazım. Çünkü e, örneğin e, kooperatif kurulduğundan beri çok rastlanılmamakla birlikte e, 2012 yılında çok popüler olan bir firmanın yanına bir X harfi eklenerek gelip bölgede e, 7,5 trilyon liralık kiraz alıp 1,5 trilyon dağıtıp 6 trilyon lirayı iç eden esnafla köylü karşılaşıyor. Ama şimdi Çiftçi olmayacak karşılaşıyor. kooperatifimiz Olmuyor. var, derneğimiz var. Evet, evet. Biz bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Fiyat istikrarını, ödeme istikrarını sağlamaya çalışıyoruz. Ee, i̇şte bu halkın günlük düşünmesinin önüne geçecek fikri yapıdan kastımız bu. Çünkü vatandaş 25 kuruş fazla verdiği zaman hemen öbür tarafa e, evet. kayma ihtimali olabiliyor. Alıcı sağlamsa satıcı da sağlam olacak bundan sonra evet. karşısında. Kesinlikle. Hadi Kesinlikle. Hadi bakalım, Hadi bakalım. Kooperatif bu açıdan önemli. Sermayeye ağırlıklı bir yapı öngör, öngörmeliyiz. Niye böyle? Çünkü tamamen bir endüstri üründen bahsediyoruz. Stratejik bir üründen bahsediyoruz. Türkiye'nin dünyada söz sahibi olduğu, olabileceği bir üründen bahsediyoruz. Tabii. Almanya, İtalya, Rusya, İngiltere, Hollanda, Belçika. Türkiye'nin ihracat yaptığı ülkeler ve ihracat miktarına göre sıraladım. Aynı sıralama Sultan Dağı evet. içinde geçerlidir evet. değil mi? Evet. O yüzden dünya çapında işte bir evet. şey, ürün evet. ve e, şunu da konuşalım programın bir diğer e, bölümünde 
E, şöyle bir avantajımız da var. Bir yorumdur bu. E, özellikle hasadı zor olduğu için Avrupalı üretici yavaş yavaş üründen soğumaya kaçmaya başlamış. Bu bizim için de bir avantaj. E, i̇hraç ettiğimiz ülkelere bakıyorsunuz. Almanya, İtalya, İngiltere, evet. Hollanda. O ülkelerde daha. işçilik maliyetleri çok yüksek. Mesela Amerika'dan bir örnek vereyim ben size. Amerika'da e, yol boyunda elma bahçeleri vardır. Girişte sepete alırsınız. İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Çıkışta sadece sepette bıraktığınız elma tartılır. Onun parasını Onu verirsiniz. Parası. Peki. Kısa bir ara vereyim. Aradan sonra Sultan Dağ Kirazı'nın markasını nasıl bulduğunu e, anlatın bize lütfen. E, tabii ki Tadiki, o Tadiki kısmı nasıl oluştu? E, ben özellikle o markanın oluşturma sürecinde bile nasıl profesyonel konuya yaklaştığınızı az çok biliyorum ama detaylarını e, sizden alayım. Kısa bir ara verelim değerli dostlar. Aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Reklamlar da televizyon programlarına dahildir. Bilgi verir, sizi yanıltmaz. Lütfen ekranınızı değiştirmeyiniz. Bölgenizde don tehlikesi var mı? Ürünleriniz kaça satılıyor? Destekler ne zaman ödenecek? Abone yazıp bir boşluk bırakıp il plaka kodunu 2434'e ücretsiz gönderiyoruz. Tarımla ilgili haber ve bilgiler ücretsiz olarak Vodafone çiftçi haber paketinde. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı desteğindeki Vodafone Çiftçi Kulübü tırı bereketinizi arttıracak bilgi ve teknolojilerle köyünüze geliyor. Sen ne zaman gittin askere? Hey, ben asattan sonra gittim askere. Ninemle evlenmedin önce mi? Ninemle ne zaman evlendin? Bir asattan sonra da onunla evlendim. Bak bu traktörü yine başka bir hasat sonrası aldık. Hasat zamanı bayram zamanıdır. Vodafone ve Şekerbank bir ilki gerçekleştirdi. Çiftçilere özel işbirliği üçüncü yılına girdi. Bütün yıl konuşun, hasat zamanı bir kez ödeyin. Üstelik faizsiz. Değerli dostlar çiftçi kulübü devam ediyor. İzledik aramızı ve dedik ki bizim reklamlarımız da dahildir programın içine. Şunu da söyleyelim arkadaşlarımız sürekli hatırlatıyorlar ekranın altından ama ben bir kez daha söylemek istiyorum. 0312 911 1542 7 gün 24 saat bizlere ulaşabileceğiniz evet ekrana geldi. Telefon numaramız ben çok değerli Sayın Osman Acar Başkanıma sormak istiyorum. Bu şimdi kirazımız çok güzel, üreticimiz çok bilinçli, 60 yıllık geçmişimiz var, iyi kötü ihracat yapıyoruz. Arada bir dolandırılıyoruz ama olsun para da kazanıyoruz. Şimdi kooperatifle de e, o artık e, dolandırılma işi de ortadan kalkacak inşallah da şimdi tamam ne güzel Sultan daha kirazı. Durup dururken bu tadı ki nereden çıktı? Bu kadar marka oluşturmak, bunun reklamını yapmak bize ne katacak, ne sağlayacak, kimin fikriydi? Ben bir sürü soruyu şöyle ortaya sordum, toparlamayı size bıraktım. Evet, Buyursunlar evet. Sayın Başkan. Teşekkür ederim. Kooperatifi kurduktan sonra haliyle bazı amaçlar, hı hı. E, hedefler koyduk. Üretim planlaması gibi, tesisleşme gibi, kaliteli yükseltilmesi gibi, gümrük, teşvik... Markalaşma, Kiraz Enstitüsü gibi bazı hedefler koyduk. Kiraz Enstitüsü değerli izleyiciler evet. bu, bu bir, bir yere yazılmalı. Evet. Buyurun. Şimdi e, ben bir zaman geçen yıl galiba Hazine Müsteşarımızla bir konuyu anlatmaya gitmiştim. Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu'nun e, randevusuyla sağ olsun Bakanımız da çok ilgileniyor bizimle. Evet reklamı için de evet, çok uğraştı teşekkür ediyoruz. Sayın Buradan, Hocam Sayın Bakanımız. Sayın Valimize de aynı zamanda. Bu tür hedeflerimizi görünce... Gittim müsteşarımıza Türkiye'de kiraz ihracatı net olarak yok. Yaş, meyve ve sebze ihracatı evet, olarak. Geçiyor. Dolayısıyla bunlar bilinmiyordu. Biz bu tür bilgileri dedikten sonra dedik ki biz bu kirazımızı ne kadar var Türkiye'de, ne kadar üretebiliyoruz, ne kadar anlatabiliyoruz, ne kadar duyurabiliyoruz. Böyle bir çalışmaya başladık. Tabii bu arada biz çalışırken sağ olsun hocamla da sık sık görüşürüz, iyi anlaşırız Kemal hocamla. 
bilimsel tarafı da girersek çok daha mantıklı olur dedik. Hocamla bir protokol yaptık, bir Hı -hı. konuştuk bu konuyu. Markalaştıralım kirazımızı diye bir çalışma başlattık. İşte hocam üniversite rektörüyle görüştü, bir protokol yaptık. Ondan sonra bir çalışma başlattık. Teknik olarak hocam bir Hurşit hocam da devreye Hı -hı. girdi. Türkiye'de üniversiteler çapında bir isim ve logo yarışması açtık. Epey katılan oldu. E, 252 kişi katıldı. Bir tane firma bu ismi buldu. Hı hı. Bu logoyu buldu. E, okuduk. Değerlendirdik. Jüri, aramıza jüri yaptık. 7 kişilik jüriden 7 kişi de bunu birinci seçti. Yani, e evet. Tabi bunun detaylarına giremeyeceğiz. Evet. İçinde tad var. Sonu ki olduğu için insanlara sempatik evet. geliyor. Çabuk okunuyor. Bunlar böyle özet evet. ama o markanın o ismin de yani kelimesine şöyle girdiğimizde güzel çalışılmış. Ben o raporu evet. da biliyorum. Hocam rapor Teşekkür demişken ederim. şunu bir alabilir miyim ben? Kameraya göstermek istiyorum tabii. sizlere anlatırken. Buyurun değerli başkanım siz. Evet. Dolayısıyla e, tabi markanın önemini biliyoruz. E, bir de Türkiye'de ilk meyve markası olduğunu da biliyoruz. Ee, çeşitli yerlerde coğrafi işaretler var. Ee, marka gibi algılanan ama. Hurşit hocamla konuşurken e, hocam dedi ki e, çikita muzu kim biliyor? Nasıl biliyorsunuz? Bütün dünya biliyor. Onun gibi bir marka olalım. Böyle yola çıktık. Muz, çikita, kiraz, tadı ki. Evet, Muz, tabii ki dedik. Bir de başta inşallah. tabii ki eklemişsiniz. Tabii ki, tabii ki. Peki, e, ne zamandan beri Sultan Dağ kirazı tadı ki? Bir yıldan beri. Ne, bu bir, bir yılda ne oldu? Hocam, bu bir yılda evet, ne hocam. oldu? Yani şuna e, markalaşma çalışmaları bize ne kazandırdı? Ne kazandıracak? Bunu öğrenmek istiyorum. Şimdi e, ben başkanıma birkaç eklemede tabii, tabii. bulunmak istiyorum. E, biz bölgede Sultan Dağ Meslek Yüksel Okulu olarak daha önce... Bizde gıda, teknolojisi ve tıbbi aromatik bitkiler var konuya yakın. Hı hı hı. Ee, daha önce bahçe ziraatı diye bir bölümümüz vardı. Onu sürdüremedik öğrenci talebi olmadığı için. Geçmişte kapandı bu bölüm. Ee, ben müdür olduktan sonra e, müdür yardımcım e, sizle beraber program evet. yapan sevgili Hurşit Ertuğrul Dere hocamızın e, yüksek lisans tezi tarımsal pazarlama konusundaydı. Hı hı. Ben kendisini doktora yapma konusunda teşvik ettim ve bu işleri projelendirme konusunda devamlı teşvik ettim, sıkıştırdım diyebilirim yani sıkıştırdım diyebilirim yapacaksın bu işi diye. Biz bunun altyapısına daha teknik baktık. Hı hı. Meslek Yüksel Okulumuzda tarımsal krediler paneli yaptık. Türkiye'de tarımı kredilendiren tarım kredi kooperatifleri ve bankalardan Aldık, uzmanlar getirdik, getirdik panel yaptık. Bütün çiftçileri çağırdık. Belediye ile ortak, tarım ilçe müdürlüğü ile ortak, ziraat odası ile ortak. E, hatta gelen konuşmacılardan birisi şunu dedi. Hocam biz birbirimizi biliyorduk ama tanımıyorduk dedi. Sizin sayenizde Sultan Dağı'nda tanıştık dedi. Ne Farklı güzel. bankalarda. Daha sonra e, ta, tarım sigortaları paneli yaptık. Türkiye'de Sultan Dağı en çok tarım sigortası yapılan ikinci bölge. Birinci bölge Giresun fındık. İkinci, i̇kinci bölge, bölge Sultan Sultan Dağı. Türkiye haritasını gösterdi Tarsim Genel Müdür Yardımcısı Beyefendi. İki tane kırmızı nokta var. Giresun, Afyon Sultan Dağı. Dağı. Daha sonra e, Tarım Bakanlığı'nın katkısıyla Tarım İlçe Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü'nün e, ortaklaşa tarımsal pazarlama paneli yaptık. Yani Ör markalaşacağız ama ürünü nasıl pazarlayacağız evet. noktasında? Tabii, tabii. altyapı evet. oluşturuyoruz. Yani fikri altyapı tartışıyoruz. Yeni fikirler alıyoruz. Herkesle konuşuyoruz. Farklı insanlar geliyor. Hocam yeni bir e, anlayışa üreticiyi ve tüm paydaşları hazırlıyorsunuz Kesinlikle. bir anlamda markalaşmadan önce. Kesinlikle. Alt değil yapı. Mi? Evet. Alt yapı. Tamam. Daha sonra çok ilginçtir. E, zincir marketlerin e, meyve sebze meyve satın alma stratejisi diye bir panel düzenledik. Bakar mısınız? Evet. Ee, üç tane zincir marketten isimlerini vermeyeyim Yok, ama e, hepimizin e, büyük şehirlerde gördüğü o çok çok büyük uluslararası hı hı. zincirlerin meyve sebze satın alma müdürleri geldi. Tek tek PowerPoint'te anlattılar. Biz şunu ürünleri, istiyoruz kardeşim. Heh, ürünleri şu pakette alırız. Şu, ya, çürük olmayacak, sapa eğri olmayacak. Bu gelenlerden birisi Fransızdı. Ben üniversitede gidip anlatınca Rektörlük de falan şaşırdılar. Ya nasıl Fransız? Fransızlar geldi, İngilizce sunum yaptılar. Onlara, e, çiftçi vatandaşlara Türkçe tercüme yaptık. Kardeşim bak sen benim kirazım iyi diyorsun ama 
zincir market senin kirazını bu eshafta, bu yapıda, bu pakette, bu ambalajda, bu standartta istiyor diye biz bu altyapıyı oluşturma adına bu dört paneli yaptık. Ondan sonra bu projeyi başkanımızın da anlattığı projeyi oturduk, beraber kafa yorduk. Sultanda Belediyesi ile bir protokol yaptık. Çünkü hani bizim danışmanlık hizmeti olunca tabii, bunun resmiyeti tabii, tabii, tabii, tabii. çevirmesi gerekiyordu. Er, e, Ertuğrul hocamızı bu işe memur kıldık. Kendisi projenin liderliğini aldı. Bizlerin de desteğiyle e, biz bir Proje yarışma oluştu. açtık. Sonucu, tabii ki ismi sonucu, oluştu. Tabii ki. Şimdi çok e, kısa bir süre içerisinde bu bir yılda değişen bir şeyler gördünüz mü? Dediğim gibi Sultanda kirazı tadı ki olduktan sonra... E, bir yılda neler yaşadınız ya da beklediğiniz, hayal ettiğiniz şeylerin ne kadarı gerçekleşti? Hayallerimizin çok başındayız. Muhakkak Ancak bir zincir marketlerden ama. birisi, birisi i̇şte. bizden, bölgeden kiraz almaya başladı. O az önce söylediğiniz çok büyük uluslar... Çok büyük evet, evet. uluslararası yani marketlerden Yani şunu söyleyebilir miyiz? Ee, bakın fikri altyapı uzmanlar tarafından oluşturulduktan, bir marka yaratıldıktan sonra ben süpermarketin kapısına bile giremiyorum çözüldü. Böyle bir sorun evet. Sultan Dağı'nda yok. İnşallah diğerleri de gelecektir tabii, ama bu tabii. bile çok büyük bir başarı. Yani dakika bir gol bir. Bu Ve bir. Evet. zihinsel yapı özellikle çiftçi görerek tatbik ediyor. Hı hı. Biz bu markayı oluşturduk. Bu markanın görsellerini tüm Sultan Dağı'nda internet sitesi aracılığıyla halka duyurduktan sonra halk da artık bu işin değişebileceğini ee, bu yaptığımız paneller itibarıyla da artık farklı bir şeyler düşünülmesi gerektiği konusunda e, bilinçlenmeye başladı. Peki şimdi bir sorum daha olacak. Ee, markalaşma çalışmalarının e, biraz daha tüketici boyutunu konuşalım. Şimdi iki tane kalem var e, önümde. E, diyelim ki markaları değişik ki hakikaten öyleymiş. Şimdi e, bir tanesini çok iyi biliyorum. Bir tanesini daha az biliyorum. Fiyatlarına da bakıyorum. Uygun olanı alıyorum. Şimdi bu kalemde, kitapta, ne bileyim arabada, bilgisayarda geçerlidir de acaba bir de yaş sebze meyvede, hani kuruda da markalaşma var artık ama yaş da bu geçerli olabilir mi? Siz muhakkak bunları da konuşup düşünmüş. Şimdi şunu soracağım, çok güzel iki tane kiraz var. Bir tanesi gelmiş bir bölgemizden İzmir Kemalpaşa'dan örneğin. Bir tanesi de adı da Tadiki olarak orada duruyor. Şimdi ben niye tüketici olarak Tadiki'yi alayım? Yani şuradaki hassasiyetim o yaş meyve sebzede olacak Şimdi mı? Şimdi marka bir vaat. Evet. Ne biz, vaat ediyorsunuz biz, o zaman? Biz dünyanın en iyi kirazını vaat ediyoruz. Dünyanın en iyi dünyanın kirazını en iyi tadı kiraz. ki vaat Kesinlikle. ediyor. Yiğitçim yaz bunu bir kere. Yani daha. bu bir reklam promosyon çalışması değil. Evet. Ürün öyle. Yani bu ürün e, İngiltere kraliçesine özel giden bir ürün. İngiltere kraliçesinin ağacı var diye bir şehir efsanesi var Sultan Dağı'nda. Hocam bu arada e, reklamcılıktaki doneleri de çok güzel kullanıyorsunuz. Yani bunun da farkındayız. <gülüyor> Kraliçe falan yani, da devreye girince. E, işletme hocası olmanın <gülüyor> <Değil mi>? e, <gülüyor> bir şeyi. E, yani kesinlikle bizim markamız ürün vaadinde çok samimi ve sağlam. Yani biz olmayan kötü bir ürünü bir markaya çevirelim de işte bunu tüketiciye yutturalım. Zaten öyle bir çabamız yok. yok. Bir defa çok bilimsel çalışıyoruz. Ee, sivil toplum örgütü, be belediye, dernekleştik. Bu markayı derneğin üzerine kaydettirdik. Evet. Sultan Dağı'nda Meyveciliği Geliştirme Derneği kurduk. Evet. Bunun üzerine kaydettirdik. Amacımız da eğer iyi bir yatırımcı olursa biz ortak markamızı kiralama, gerekirse satma noktasında her türlü alternatifi açığız. Ama biz ürünü e, ve bölgenin adını ürünün değerine yakışır bir seviyeye getirme çabasındayız. Süpersiniz. Şimdi evet. Sayın Başkanım, Sultan Dağ ve Çevresi Kiraz Kooperatifi Sultan Dağ Meyve Yetiştiriciliği Yaygınlaştırma ve Geliştirme evet. Derneği işte akademisyenlerimiz hep evet. herkes bir arada. Süremiz de azalıyor. Şunu sormak istiyorum. Bundan sonra aşama aşama ne yapacaksınız? Şunu atlayalım. Bir kere bir reklam tanıtım çalışmaları zaten ürün var oldukça devam etmek. Evet. Kriz anlarında bile devam evet, etmek zorunda. Tabii, tabii. Ben teknik ve pazarlama anlamında neler yapacağınızı merak ediyorum. Buyursunlar Sayın Başkanım. Teşekkür ederim. Yol haritanızı tabii bizimle paylaşın. Şu anda ilk yol haritamız bölgeye tesis. Yani işleme paketleme Kesinlikle, muhafaza mı? Kesinlikle evet. evet. İşleme paketleme tesisi kazandırdığımız takdirde zaten e, bir 15 bin ton daha iş piyasaya çok rahat, çok kolay bir şekilde pazarlayabiliriz. Pazarlayabileceğiz. Pazarladığımız zaman hem tanıtımı hem reklamı hem tadı herkes öğrenmiş olacak. 
Bunun dışında bu çalışmalarımızdan gördüğümüz mesela ben geçen yıl Ekim ayında Çin'e gönderildim. Çin Büyükelçisi tarafından. Çin Büyükelçimize bir kiraz gönderdim. Bir program yaptı. Çin'de Pekin Ticaret Odası'na, Şangay Ticaret Odası'na, Guangzhou Ticaret Odası'na kirazımızı anlattım. Başkanım da gün, reklamın unsurlarını evet. çok güzel kullanıyor. <gülüyor> Teşekkür ederim. En iyisini yapıyorsunuz. Şimdi son günlerde Çin'le Türkiye gıda anlaşmasını imzaladı. Şu anda meclisten onayı bekleniyor. Hadi yani inşallah. Tabii ki bu da bir çok güzel bir gelişme. Çok iyi. Biliyorsunuz Çin her Çinli bir tane kiraz yese tamam, bitti bize zaten. ihtiyaç kalmayacak Direkt inşallah. Direkt 2 dolar 3 dolar 13 yani, dolar olur. Evet. Ee, ben fiyat konusunda şöyle bir aydınlanmada bulunayım. Ee, bizim kirazımıza yaklaşamayacak kiraz Almanya'da 10 euro. Almanya'da 10 euro, 10 euro. bizim kirazımıza yaklaşamayacak. Yaklaşamaz, yaklaşamaz. Bizim orada arkadaşlarımız var biz kiraz sezonunda onları ararız. Ee, çeşitli bilgisayar ortamlarından fotoğrafları, canlı görüntüleri falan paylaşırız. Bu kiraz İngiltere'de 10 sterli. Fiyatlara bakar mısınız? Biz de 4 dolara ihraç yani, ediyoruz evet. diye burada seviniyoruz. Evet. Şimdi e, en büyük sorunlardan birisi elbette ki tamamen sağlam bir teknik altyapı. Siz e, programın başında e, toprak e, arazi toplulaştırmasından bahsettiniz. Bizim Artık buna bir sanayi endüstri gözüyle bakarak ürünü bozmadan, yani ürünü plastikleştirerek değil, evet. sentetikleştirerek Zaten değil. Zaten Tadik ile onun vadini evet. koyuyorsunuz evet. ortaya. Evet. Sentetikleştirerek değil. Bu ürünü bizim olabildiğince doğal bir ortamda üreterek endüstriyel bir bakış açısıyla bir organizasyon kurarak teknik altyapısı, işte arazilerin toplulaştırıp, ee, insanların bunu kooperatif üzerinden değerlendirilmesi olabilir. Sultan da abi çevresi bir işletme. Kesinlikle. Evet, bir işletme. Evet. Çok Kesinlikle. ortaklı. Evet, evet çok işletme. ortaklı Hadi bir yapıya. Bir yapıya. Evet. Bizim evet. buna doğru evrilmemiz lazım. Tüm damla sulama, doğru ilaçlama, file, daha verimli bakım gibi uygulamaları yapmamız lazım. Serbest piyasa koşullarına göre bir örgütlenmeye gitmemiz lazım. Bakın. Yani, hem kooperatifçilik ilkelerinden vazgeçmeyeceğiz Tabii. hem de serbest piyasa evet. kurallarına göre oynamayı bileceğiz. Çok, Çok ortaklı güzel. yapılardaki en büyük sorun e, orada yönetim kavgasıyla serbest piyasa koşullarının unutulup ürün, pazar, müşteri hep geri planda kalıyor. Yo. Çok ortaklı olacağız. Serbest piyasa koşullarına göre uygun reklamsa reksam, markaya destekse destek, destek. neyse bunu Bizim borsayı oluşturmamız lazım. Kiraz borsası. Kiraz borsası. Fiyatı biz belirleyelim diyorsunuz. Çünkü niye? Çiçek mezatı yapılıyor. Ürün geldiğinde ihracatçı para kazanmak istiyorsa kardeşim ürün bu. Herkes elini kaldırsın. 5, 6, 10 neyse fiyat serbest piyasada olur. Şimdi olursun. İzmir'in Kemal Paşası buna evet. kızar, Bursa kızar buna. Nasıl yapacağız? Ama Afyon bu konuda önce Bunlar biliyorsunuz Türkiye'nin kızmaz. yumurta borsası da Afyon Afyon. Başbakçı da. Peki. Ee, şimdi şöyle bir şey yapalım. 2-3 dakikam kalmış. Sağ olsun yönetmenim de uyarıyor. Ee, orada bir e, not var. Ee, siz de dediniz işleme paketleme tesisi önemli. Evet. Bu vazgeçilmez bir şey. Şimdi iki yolu var. Ya üretici bir araya gelecek %50'sini o kırsal kalkınma programından destek alacak ya da bölgeye gerçek yatırımcı, yatırımcı gelecek. Yatırımcı gelecek evet. Hı hı. Hangisini tercih edersiniz? Yatırımcı gelirse orada gerçekten bir yatırım iklimini oluşturacak olan da sizlersiniz. Bunu sunacak mısınız? Üreticimiz bir araya gelip de yarısını devletten alayım derse bunun imkanlarını sağlayacak mısınız? Buyursunlar. Bunları hep deniyoruz, çalışıyoruz. Hı. Bu projelerimiz hep var. Ama şu anda biz oraya yatırımcı, gelecek yatırımcıya her türlü altyapıyı şu anda hazırladık. Hı hı. Yani çalışmalarımız devam ediyor. Araziyi de belediye olarak ben temin ettim şu anda biz temin ettik. Aynen. Yani oraya gelecek bu konuda yatırım yapacak bir şahıs yaptığı yatırımın kat ve katını çok kısa zamanda kazanır. Biz de buna yardımcı oluruz. Bölgemizde... Evet. Bizim, bizim ürünümüz amacımız kooperatifin üyelerine kooperatif olarak para kazandırmak değil. Üreticinin ürettiği ürünün hak ettiği fiyata satılması. satılması Girilerinde düşmesi evet. tabii ki. Bölgede e, bir girişimci var. Paketleme tesisi var. İnanın o paketleme tesisinin sahibi olan firma kesinlikle firm, e, dışarıya iş yapıyor. Yani X yatırımcısı da o gelip onun fabrikasını kiralıyor. İşte kilo üzerinden, ton üzerinden neyse anlaşıyor. Yatırımcı yaptığı işten çok memnun. Evet. Şimdi evet. şöyle bir e, özet daha doğrusu. 
e, şahsınızla ilgili konularda özet yapıp birer cümleyle e, programı daha doğrusu bu bölüm bitireceğim. Ardından bir hava durumumuz var. Bir belediye başkanı ne işi var kardeşim tarımda, kirazda, çelle, çöple diyenler olabilir. Ya hocam e, yüksekokulun müdürü olmuşsun işte ver dersini ne yapıyorsan yap al maaşını otur diyenler olabilir. Ama o zaman işte bu sultan da buralara kadar gelip bu markayı oluşturamaz. Evet. Üreticilerimiz de dolandırılmaya devam eder. Çok güzel üretir belki ama sonucunu alamaz, cebine parasını koyamaz. Evet. Helal olsun. Allah razı olsun. Çok Kim daha var? uzun konuşulurdu ee, ama süremiz bu kadar ama güzel noktalara değindik. Atladığımız bir şey kalmadı. Sayın Başkanım, Sayın Hocam ellerinizden öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Esnaf, Sağ olun, esnaf. var olun. Biz teşekkür ederiz. Çok Biz teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Tüm Sultan Dağlı çiftçilerimize de ilgileri için teşekkür ediyoruz bir kez daha. Buyurun ayrıca demiştiniz Başkanım. Ayrıca Kanal 7 Televizyonu'na da özellikle teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bizi... Onlar adına da kabul Bizim ettik. Için, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli dostlar, kısa bir ara aranın ardından da tarım için, sizler için özel hazırladığı Hava durumu bülteniyle dün yanlış yapmıştık bugün adını koyduk hava durumu bülteni tarım için hava durumuyla karşınızda olacağız efendim. Vodafone Çiftçi Kulübü sunduğu özel avantajlarla çiftçilerimizin hayatını kolaylaştırıyor, üretiminin bereketini artırıyor. Vodafone 2434 çiftçi haber paketiyle çiftçilerimiz ilçelerine ve ürünlerine özel tüm zirai haberleri ücretsiz olarak öğrenme ayrıcalığını yaşıyor. Tarımsal destekler, ürün sigorta son başvuru tarihleri, hibe ve ucuz faizli tarımsal kredileri herkesten önce öğreniyor. Tüm çevre illerdeki hal, borsa ve piyasa fiyatlarını öğreniyor, ürünlerini hiçbir kayba uğramadan doğru değerine satıyor. İlçelerine özel düzenli hava durumu bilgileriyle gerekli önlemleri alıyor ve ürünlerinin zarar görmesini engelliyor. Vodafone 2434 çiftçi haber paketine ücretsiz abone olmak için abone yazıp 2434'e mesaj göndermeniz yeterli. Vodafone Çiftçi Kulübü çiftçinin daima yanında. Evet sevgili üreticilerimiz tarım için hava durumuyla sizlerle birlikteyiz. Sıcaklık haritamız Trakya ortalama 29, güneşli zaman zaman bulutlu bir hava. Özellikle meyve hasadı yapılan ağaçlardan yaprak örnekleri alınıp analiz ettirilebiliyor değerli dostlar. Ee, bu sıcaklık değerlerine baktığımızda İzmir ve Manisa'ya doğru şöyle bir e, iniyoruz. Yine ortalama Balıkesir'de 29 derece, İzmir Manisa'da 33 derece hava. Bu arada ilaç karışımında ilaçları önce tozlardan başlayarak karıştırın şeklinde bir uyarımız var. Bunu da aktaralım sizlere. Arkadaşlarımız sağ olsunlar. İç kesimlere doğru şöyle geliyoruz. 26, 27, Kütahya, Uşak, Afyon. Ortalama 28 derece güneşli bir hava görüyorsunuz. Ee, yine biraz daha güney indiğimizde Antalya 28 derece. Tabi orada nem oranı fazla olduğu için muhakkak hissedilen çok fazladır. Ee, ve burada da sulamalara dikkat. Konya hava Havzası için arkadaşlarımız bir uyarı yapmışlar. Tarımsal işlerin tamamı zamanında yapılabilir demişler. Geliyoruz efendim Ankara Kırşehir hattına. Sebzelerde gün batımı sonrası sulama yapılırsa daha iyi olur demişler. Sudan maksimum verim sağlayabilmek için bu arada Ankara'da yağmur var. Dün geceden itibaren ona yağmur da denmiyor herhalde. Nasıl bir sağanak yağış vardı Ankara'nın pek çok yerinde şehir merkezi için konuşuyoruz. Tabii ki efendim Karadeniz bölgesi ortalama 27-28 derece bir sıcaklık görüyoruz. Tarımsal bir uyarı ta Doğu Karadeniz'e kadar yok. Ordu'ya Giresun'a. Ortalama 27 derece sıcaklığın olduğu bu güzel bölgemize geldiğimizde sebze gübreleme ve çapalama yapılabilir başlığını atmış arkadaşlarımız sağ olsunlar. Hatta Kiris, Gaziantep, yerel zeytinlerimiz vardır orada. Zeytin sineğine dikkat edilmeli denmiş ortalama sıcaklıkta 33 derece. Efendim hayvan ahırlarında hava sirkülasyonu muhakkak sağlanmalı yani daha basit bir ifadeyle 
hayvanları havalandırın diyor uzmanlarımız ve sıcaklık stresine sebep olmasın. Çünkü Şanlıurfa'da Mardin'de 40 derece hava bunu da aktaralım. Malatya Elazığ Havzası'nda bağlarda salkım güvesine dikkat demiş arkadaşlarımız. Doğu Karadeniz'e şöyle bir baktığımızda geç dikimlerde çapalama işlemleri yapılır. Güneydoğu Anadolu bölgemiz ortalama 37, Doğu Anadolu bölgemiz ortalama 35 derece diyoruz günlük sıcaklık haritamıza baktığımızda. Ne var haritamıza geçiyoruz değerli dostlar? Kapnodis gövde kurtlarına karşı ağaç gövdelerinde badana yapabilirsiniz. Trakya bölgesi nispi nem oranı ortalama 45. Ege bölgesi sebzelerde kırmızı örümceklere dikkat ediliyor. Ortalama 30 bir nispi nem oranımız var. Konya havzası ağıllar muhakkak dezenfekte edilmelidir. %18 nem oranımız. Ankara Kırşehir hattına Yozgat hattına şöyle bir baktığımızda burada da Mildiyo hastalığına dikkat edilmesi gerektiğini uyarmış arkadaşlar. Şöyle bakıyoruz uyarılara. Evet hata Kilis, Gaziantep, Turuşgiller'de pas böcüsüne karşı muhakkak tedbirli olmalıyız denmiş. Karadeniz bölgesinin doğusu fındık filiz güveleri gözlemlenmeli. Çünkü %60-65 günlük nem haritasına baktığımızda nispi nem oranı. İç Anadolu bölgesi. Doğu Anadolu bölgesinin iç kesimleri ve daha da doğuya gittiğimizde önemli bir tarımsal uyarı yok. Ta ki Mardin'e indiğimiz zaman yeşil kurt ve pembe kurtlara dikkat diyor. Çünkü %9-10 nispi nem oranı tekrar hemen ülkemizin biraz daha kuzeyine daha doğrusu en kuzeyine sınır hattımıza çıktığımızda soğan ve domates mildiyesine dikkat edilmeli deniyor. %32 Erzurum'da %57 Artvin'de nispi nem oranı. Rüzgar haritamıza bakıyoruz değerli dostlar. Şimdi de e, Marmara Denizi'nde Poyraz yönlerde orta zaman zaman kuvvetli Ege bölgesinde kuzeyli yönlerde orta kuvvetli kıyı kesimlerinde kuvvetli bir rüzgar görüyoruz. Yine galeri güvelerine dikkat Antalya Havzası'nda hafif ara sıra orta kuvvetli Konya'da rüzgar Ankara hattında Kuzey yönlerde hafif zaman zaman orta kuvvetli bir rüzgar görüyoruz. Şöyle bir bakalım nerede önemli bir uyarı var? Evet yine Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep hattında orta kuvvetli bir rüzgar. Değişik yönlerden hafif bir rüzgar esecek Adıyaman dolaylarına doğru Karadeniz'e çıktığımızda ara sıra orta kuvvete kadar yükselecek rüzgarın şiddeti. Bunu da aktarmış olalım. Erzurum ağrı hattına şöyle bir baktığımızda doğulu yönlerde orta kuvvette. Mardin, Batman, Seyir, Çır Kırnak hattına baktığımızda hafif ara sıra orta kuvvetli bir rüzgar. Günlük rüzgar haritamıza baktığımızda e, tek bir e, tarımsal uyarı o da galeri güvelerine dikkat. Denizli, Burdur, Antalya, Isparta hattında değerli dostlar ve böylelikle bitiriyoruz efendim. Bugünkü programımızda çok keyifli, çok güzel bir programdı. Konuklarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hepimiz örnek olması gereken çalışmaları bizlere aktardılar. Biz de elimizden geldiğince, kameralarımızın gördüğünce, dilimiz döndüğünce proje sizlere aktarmaya gayret gösterdik efendim. Yarın sabah 6'ya çeyrek kala tekrar çiftçi kulübünü burada topluyoruz efendim. Sizleri de ekran başına bekliyoruz. 0312 911 1542 bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaramız. Videolarımız bir buçuk saat içerisinde değil mi Büşra atarsın sen hem çiftçi kulübü.tv'de hem de tarımsalpazarlama.com'da. Yarın görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.